ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ടായ മാജിക് ടി ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇ പ്ലെയിനും എച്ച് പ്ലെയിൻ ടിയും ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ മാജിക് ടി സോ ദിറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് ഇ എച്ച് പ്ലെയിൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ പ്ലെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ടാവും എച്ച് പ്ലെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉള്ള ഒരു മൈക്രോവേവ് ജംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മാജിക് ടി ഇറ്റ്സ് എ ഹൈബ്രിഡ് ജംഗ്ഷൻ ഇനി എന്താണ് മാജിക് ടി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാജിക് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ എച്ച് പ്ലെയിൻ ടി വിച്ച് ഇസ് ഫോം ബൈ അറ്റാച്ചിങ് ടു സിമ്പിൾ വേവ് ഗൈഡ്സ് വൺ പാരലൽ ആൻഡ് ദ അതർ സീരീസ് ടു എ റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാജിക് ടിയുടെ പണം മാജിക് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഇതാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡിലേക്ക് ഒരു പാരല ആയിട്ടും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടും എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് വേവ് ഗൈഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ജംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എച്ച് പ്ലെയിൻ ടി അതായത് ഈ പടത്തിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാജിക് ടിക്ക് നാല് പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പോട്ട് വൺ പോട്ട് ടു പോട്ട് ത്രീ പോട്ട് ഫോർ അപ്പം ഈ പോട്ട് വണ്ണും പോട്ടു ആണ് മെയിൻ റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ഒരു പോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ജംഗ്ഷൻ ഈ ഇതിന് പറയുന്ന ഈ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിനേക്കാൾ ഈ ജംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് മാജിക് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മാജിക് ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാജിക് ടിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇ പ്ലെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലെയിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇതിൽ പോർട്ട് വണ്ണും പോർട്ട് ടു ആക്ട് എസ് എ കോലീനിയർ പോർട്ട്സ് പോർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ആ ആക്ട് എസ് ദ എച്ച് ആം ഈക്വലൻ്റ് ആണ് പോർട്ട് ഫോർ ഉള്ള സൈഡ് ആ ആക്ട് എസ് ആൻ ഇ ആം ഇ ആം ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ ആമിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് പാർ ഡിഫറൻസ് പോർട്ട് എന്ന് പറയും എച്ച് ആമിന് നമ്മൾ സം പോർട്ട് എന്നും പറയും സോ ഇതിനെ നമ്മൾ മാജിക് ടി എന്ന് പറയും ജനറലായിട്ട് മാജിക് ടി ഓർ ഹൈബ്രിഡ് ഓർ ത്രീ ബി ബി കപ്ലർ എന്ന പേരുമുണ്ട് ഇത് കൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പോർട്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ ഇസ് എ കൂലീനിയർ പോർട്ട്സ് അറ്റ് ആ പോർട്ട് വൺ ആൻഡ് പോർട്ട് ടു പോർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് എം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സം പോർട്ട് ഓർ പാരൽ പോർട്ട് പോർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആം ആണ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഇസ് ഡിഫറൻസ് പോർട്ട് ഓർ സീരിയസ് പോർട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ആ പോർട്ടിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചേക്കണേ സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോർട്ട് വൺ ദിസ് ഇസ് ദ പോർട്ട് ടു പോർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് എം പോർട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആം നോ കമ്മിങ് ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാജിക് ടി ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇഫ് എ സിഗ്നൽ ഓഫ് ഈക്വൽ ഫേസ് ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് സെൻഡ് ടു പോർട്ട് വൺ ആൻഡ് പോർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിലും പോർട്ട് ടുവിലും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ഫോറിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും പോർട്ട് ത്രീയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽ പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുത്ത സിഗ്നലിൻ്റെയും പോർട്ട് ടുവിൽ കൊടുത്ത സിഗ്നലിൻ്റെയും അഡിറ്റീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഈ പടം തന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ പോർട്ട് വണ്ണും പോർട്ട് ടു ഇവിടെ രണ്ടും നമ്മൾ സെയിം സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓഫ് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻറ്റ് സിഗ്നലാണ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും സീറോ ആവില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്ട് ഫോറിൽ എന്താവുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം പോർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംപോർട്ടാണ് സംപോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സി
നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടൂലും വരുമെന്നാണ് കാരണം എന്താ അത് കോലീനിയറാണ് പക്ഷേ മാജിക് ടീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് പോർട്ട് ടു ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഇ ആം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫേസ് ഡിലേ ആൻഡ് എച്ച് ആം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫേസ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ ടു എസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ടുവിൽ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിലും ഒന്നും വരില്ല എസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ടുവിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സീറോ കാരണം എന്താ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോർട്ട് വണ്ണിലാണ് ആ പോർട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്ന സിഗ്നൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പോർട്ട് ത്രീയിലേക്കും പോകും പോർട്ട് ഫോറിലേക്കും പോകും എന്നിട്ടല്ലേ പോർട്ട് ടുവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും പോർട്ട് ത്രീയിലും പോർട്ട് ഫോറിലേക്കും പോകുമ്പോൾ എന്താ ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് എഫക്റ്റും ഒന്ന് സം എഫക്റ്റും ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കവ കമ്പനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാണുമോ അപ്പം ഇൻഎഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഫേസ് അഡ്വാൻസും ഫേസ് ഡിലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് ആമിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസ് ഒന്നുമേ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പോർട്ട് ടുവിൽ വരില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ത്രീയും പോർട്ട് ഫോറും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ത്രീയിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ഫോറിലും ഒന്നും വരില്ല പോർട്ട് ഫോറിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ത്രീയിലും വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോലീനിയർ പോർട്ട്സ് ആയ പോർട്ട് വൺ ആണ് പോർട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ പോലും മാജ് ഈ പോർട്ട് ത്രീയും പോർട്ട് ഫോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം പോർട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരത്തില്ല പോർട്ട് ടുവിലും വരില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാജിക് ഓപ്പറേഷൻ സൊ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ എ മാജിക് ടി പോർട്ട് ത്രീ ആൻഡ് പോർട്ട് ഫോർ ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ പോർട്ട് വണ്ണും പോർട്ട് ടുവും എന്താണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ആമിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അത് പോർട്ട് വണ്ണിലും പോർട്ട് ടുവിലും ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇൻ ഫേസ് വരയ്ക്കും പോർട്ട് ഈ ആമിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആവും എച്ച് ആമിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് ഇതാണ് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാജിക് ടി ഇനി നമ്മൾ എസ് മെട്രിക്സിലേക്ക് പോവാം എസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാജിക് ടിക്ക് എത്ര പോർട്ട് ഉണ്ട് ഫോർ പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് ആണ് പതിനാറെണ്ണം കാണും സോ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന എസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് സിമെട്രിസിറ്റി അത് വെച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എസ് ഫോർ വൺ എസ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എസ് ത്രീ വൺ എസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എസ് ത്രീ ടു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇ പ്ലെയിൻ ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാം ഇ പ്ലെയിൻ ടിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് പോർട്ട് ത്രീയിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിലും പോർട്ട് ടുവിലും സിഗ്നൽ വരും പക്ഷേ ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണെ എസ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് മൈനസ് എസ് ടു ത്രീ ഇനി എച്ച് പ്ലെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇൻപുട്ട് പോ എച്ച് പ്ലെയിനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണിലും പോർട്ട് ടുവിലും വരുന്ന സിഗ്നൽ സെയിമും ആയിരിക്കും ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആയിരിക്കും ഇൻ ഫേസും ആണ് സെയിം ആയി അപ്പം എന്താണ് എസ് വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ഫോർ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പോർട്ട് ടുവും പോർട്ട് വണ്ണും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് പോർട്ട് ത്രീയും പോർട്ട് ഫോറും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എസ് ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എസ് ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും എസ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പോർട്ട് ത്രീയും പോർട്ട് ഫോറും പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് പെർഫെക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടേക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ എസ് എസ് ത്രീ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എസ് ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ഒരു
അപ്പോൾ ഫുൾ എസ് വൺ ത്രീയുടെ ടേമിൽ തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എസ് വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എസ് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഫോർ സി ഫോറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു മോഡ്ലസ് ഓഫ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതിൽ നിന്ന് എസ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ റൂട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഏതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഈക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് കാരണം ഓൾറെഡി എസ് വൺ വണ്ണും എസ് വൺ വൺ ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് എസ് വൺ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടി എസ് വൺ ഫോറും കിട്ടി അത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും എന്താണ് ആർ എച്ച് എസ് സോ ഇക്വേറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ എയ്റ്റ് നയനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്ത് കിട്ടി എസ് വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു എസ് ടു ടു ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് വൺ വൺ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മാജിക് ടിയുടെ എസ് മെട്രിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഓപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മാജിക് ടി ഓർ ഇ എച്ച് പ്ലെയിൻ ടി ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പടം തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാജിക് ടിക്ക് നാല് പോട്ടാണുള്ളത് അതിൽ പോട്ട് വണ്ണും പോട്ട് ടൂവിലും നമ്മൾ പോട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പിഡൻസും പോട്ട് ടൂവിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇമ്പിഡൻസ് അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസും കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പോട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മുടെ സോസ് മൈക്രോവേവ് സോസും പോട്ട് ഫോർ ആണ് നൽ ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് മൈക്രോവേവ് സോസിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് അപ്പം ആദ്യമേ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് അല്ലായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എന്താ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നല്ലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഇത് ബാലൻസ് ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാണ് ഇത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇമ്പിഡൻസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളിത് നൾ വാല്യൂ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇമ്പിഡൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇമ്പിഡൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ഇത് സീറോ ആവുന്നത് സീറോ ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നല്ലേ അപ്പം എത്രമാത്രം വേരിയേഷൻസ് കൊടുത്താണോ ഇത് നള്ളാക്കിയത് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒരു നൾ ഡിറ്റക്ടറാണ് ഈ ആമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് മൈക്രോവേവ് സോസിലേക്ക് എച്ച് ആം കണക്ട് ചെയ്തു കോലീനിയർ പോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ബാലൻസിങ് ദ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ഇതിൽ നള്ള് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് വേരി ഈ ഇമ്പിഡൻസ് എത്രമാത്രമാണ് വേരി ചെയ്ത് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും അൺനോൺ ഇമ്പിഡൻസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മാജിക് ടി വെച്ച് ഇമ്പിഡൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് ടീനെ നമുക്കൊരു മിക്സർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലോക്കൽ ഓസിലേറ്റർ സിഗ്നലും ഒരു റിസീവർ സിഗ്നലിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മിക്സർ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് വണ്ണും പോർട്ട് ടൂവിൽ പോർട്ട് വൺ മിക്സർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പോർട്ട് ടൂവിൽ നമ്മളൊരു മാച്ച് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യും പോർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററും പോർട്ട് ഫോറിലേക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റിനയുടെ ഇതും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് പോർട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള ലോക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ സിഗ്നലും വരും ആൻറ്റിനയിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ആ വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ വരും അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഈ മിക്സറിൽ കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോകത്തുമില്ല ഇതും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ല അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും ഫ്രീക്വൻസിനെ എ
ഇനി ഇവിടെ പോർട്ട് ത്രീയിൽ നമ്മൾ മാച്ചിലൂടും കണക്ട് ചെയ്യും പോർട്ട് ഫോറിൽ ആൻറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സിഗ്നൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ വരുന്ന സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ ഇല്ല കാരണം ഇത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ ആൻറ്റിനയിലേക്ക് പോകും ആൻറ്റിന വഴി ആ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ആൻറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വരുന്ന റിസീവിംഗ് സിഗ്നലിൽ ആര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ഈ പോർട്ട് ടു ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും കാരണം ഇത് റിസീവർ ആണ് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമോ കാരണമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് സോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും ഒരുമിച്ച് മാജിക് ടി വെച്ച് നടക്കും സോ ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഡുപ്ലക്സർ ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് വർക്ക്സ് ബോത്ത് എസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ യൂസിങ് എ സിംഗിൾ ആൻറ്റിന ഒറ്റ ആൻറ്റിന വെച്ച് ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഡുപ്ലക്സർ ആയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാജിക് ടിയുടെ ഈ ഇത് രണ്ടും ഐസൊലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻഡെഫറൻസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോർട്ട് വണ്ണും പോർട്ടും റിസീവറും ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിനയിലാണ് ഇ ആം പോർട്ടിലാണ് ആൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കണത് മാച്ച് ലോഡ് എച്ച് ആമിലും ആയതുകൊണ്ട് ദേ വോൺ ബി എനി റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിഷനും റിസപ്ഷനും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് എനി പ്രോബ്ലം So these are the applications of Magic T. Magic T is application one as a duplexer, as a mixer and to find the unknown impedance. This is how we can learn the topic of Magic T. Hope it is clear to you. Thank you.